ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നോമ്പത്തൊര സമയത്തിന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ചീസി ആൻഡ് ക്രിസ്പി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രാംസ് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു കപ്പ് ബോൺലെസ് ചിക്കന് രണ്ട് മുട്ട കുറച്ച് കൊറിയൻഡർ ലീവ്സ് ഒരു കപ്പ് ഉള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് മസാല പൊടികൾ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാശ്മീരി ചില്ലി പെപ്പർ പൗഡർ ഗരം മസാല ടർമറിക് പൗഡർ പിന്നെ ഉപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് പാല് ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് ആവുന്നോളം പാല് പിന്നെ അമുലിൻ്റെ ബട്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ മസാല ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുത്ത ഉള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഉള്ളീൻ്റെ കളർ മാറി വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതിന് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ കളർ ഇപ്പോൾ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച ബോൺലെസ് ചിക്കനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചിക്കനെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സറിലിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ചിക്കന് നന്നായി വെന്ത് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല പൊടികളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാല പൊടികൾ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ചേരുവകളും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കൊറിയൻഡർ ലീവ്സും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൗളിലേക്കോ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് വൈറ്റ് സോസ് ആണ് അപ്പൊ ആ വൈറ്റ് സോസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ ബട്ടർ നന്നായി മെൽട്ടായി വരുന്നത് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ബട്ടർ മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മൈദയും ബട്ടറും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടേ മിക്സ് ചെയ്യാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കത്തിപ്പോവും ഇതുപോലെ ബബിൾസ് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പാലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി നമുക്ക് അതിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊരു ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ആദ്യം കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസി വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരുന്നുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് എത്ര വേണോ അത്ര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓവർ ക്രീമി ആക്കരുത് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ക്രീമി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കവറിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ നല്ല ഒരു ഡോ രൂപത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ നാല് ബോൾസ് ആയിട്ടാണ് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് മൈദയിൽ നാല് ബോൾസ് ആണ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ബോൾസിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം 
ഇതുപോലത്തെ ഒരു റൗണ്ട് മൂഡ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സാധനം കൊണ്ടോ നമുക്കതിനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല ഫിൽ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ മസാല ഫിൽ ചെയ്യണം ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കാവോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പുറത്ത് വരും ഇതുപോലെ മസാല ഫിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായി അതിനൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മളുടെ റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം എഗ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഡബിൾ കോട്ടിങ് ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഡബിൾ കോട്ടിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഹാഫ് മൂണിനെയും ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാഫ് മൂൺ റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് സ്നാക്കാണ് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ